सबा के वेलकाम आज के डिसकाशन सेशने आज के डिजाइन अफ एजुकेशन रिसार्च नहीं कथा बोल जार मध्य थे डिस्क्रिप्टिव रिसार्च अफ डिजाइन एक्सपेरिमेंटल रिसार्च अफ डिजाइन और हिस्ट्रिकल रिसार्च अफ डिजाइन आलोचनार मूल विषय तर एक कथा बोले दी जो आज के भिडियो तीन ट रिसार्चर डिजाइन के बाद तीन रिसार्चर टाइप्स के खूब संक्षिप्त भाव आलोचना करब तर बेसि कतगो कैरेक्टरिस्टिक्स और तर टाइप शुद्म आज के तुले धरब पर सिलेबस कावर हो जाएर पर अर्थात एक एक टपिकर ऊपर पृथक पृथक कर डिटेल्स भिडियोते आलोचना करब कारण एक भिडियोर मध्य सींगल भिडियोर मध्य तीन टी एत बड़ो बड़ो रिसार्चे डोमें के बाद एरिया के कावर करा सम्भव नये तो चलो तेल कथना बाड़ी आलोचन एगोनो जा प्रथम जेटा जानब जो बेसिक एक कोर जैगा आज डिस्क्रिप्टिव रिसार्चर एक्सपेरिमेंटल रिसार्चर एवं हिस्ट्रिकल रिसार्चर से डिस्क्रिप्टिव रिसार्च क्यी कर ह्वाट इज अर्थात कि हे ठीक है कि चलते किर ओपर फोकस कर ह्वाट इज प्रेजेंटर ओपर अर्थात जो आप बर्तमान को क्ज करी प्रेजेंट ओरियंटेड को रिसार्चर को क्या है तक से डिस्क्रिप्टिव रिसार्चर क्या बला है अर्थात डिस्क्रिप्टिव रिसार्च कथाय फोकस कर डिस्क्रिप्टिव डिजाइन को जैगा फोकस कर ह्वाट इजर ओपर फोकस कर अर्थात प्रेजेंटर ओपर फोकस कर ठीक एक्सपेरिमेंटल रिसार्च क्यी कर ह्वाट उल बी कि होते कि क्यों है ये समस्त विषय गुरुत्व प्रदान कर अर्थात भविष्य ओपर व फ्यूचर ओरियंटेड फ्यूचारे ओपर फोकस कर एरपर हिस्ट्रिकल रिसार्च क्यी कर ह्वाट वज अर्थात कि छो कि क्या हो समस्त विषय फोकस कर मान कि पास ओरियंटेड अतीत केंद्रिक गवेषणा हम हिस्ट्रिकल रिसार्च तेल बर्तमान केंद्रिक जिसमस्त गवेषणा है डेस्क्रिप्टिव रिसार्च जखने से किसर ओपर फोकस कर प्रेजेंटर ओपर फोकस कर अर्थात ह्वाट इजर ओपर फोकस कर एक्सपेरिमेंटल रिसार्च क्यी कर फ्यूचारे ओपर फोकस कर जिस गुरुत्व दे ह्वाट उल बी एर ओपर गुरुत्व दे हिस्ट्रिकल रिसार्च क्यी कर अर्थात कि छो अर्थात ह्वाट वज अर्थात पास गुरुत्व दे गुरुत्व प्रदान कर एरपे देखे नेब डिस्क्रिप्टिव रिसार्च डिजाइन का बी का बला है एर कतगो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे नबा एखे एखे बला इट इज डिजाइन फर द इन्भेस्टिगेटर टू ग्यदार इनफरमेशन अबाउट प्रेजेंट एक्सिस्टिंग कंडिशन अर्थात बर्तमान जो सीचुएशन जो परिसिति आठ बाजे घटना आज से ही सम्पर् तथ्य प्रदान करार्जन ही रिसार्च के डिजाइन कर तैरी हलो एरपर बला इट स्टाडिज इनभेस्टिगेट फिनमिनार इन देर न्याचरल सेटिंग अर्थात न्याचरल जो सेटिंग आ अकृत्रिम जो परेश आज से खान मैं ये रिसार्चर जो कि रिसार्च के इनभेस्टिगेट कर डेटा कलेेक्ट कर ठीक है अर्थात न्याचरल सेटिंग अर्थात अकृत्रिम भाव जेखने को रकम सेवेशर मध्य सेटिंगसर मध्य को प्रकार कृत्रिमता थकबे ना एवं से खान से फिनमिना के इनभेस्टिगेट कर तरपे ये बला हियर द रिसार्चर डज नट मैनिपुलेट द व्यारिएबल्स और अरेंज फर इवेंट्स टू हैपन अर्थात एखे रिसार्चर क्यी कर मैं कि करें ना रिसार्चर एखे मैनुपुलेट करें ना डेटा के बाद व्यारिएबल के जिसमस्त चलकगुलो थे जिसमस्त तथ्य था ठीक है को इवेंट के हार जो को प्रभावित करें ना मैनुपुलेट करें ना ओके तपर ये बला हो द प्रेजेंट इवेंट्स और फिनमिना और अबजार्व एंड डिस्क्राइब हियर अर्थात बर्तमान जो घटना था बर्तमान जो गवेषणार मुख्य विषय था अबजार्व कर पर्यवेक्षण कर डेस्क्राइब कर वर्णना कर देखे नेब जो डिस्क्रिप्टिव रिसार्चर कतगुल टाइप धरण एखे मोट तीन टाइप रही है डिस्क्रिप्टिव रिसार्चर जर मध्य प्रथम हे सार्वे स्टाडिज द्वित हे डेवलपमेंटल स्टाडिज तृत्य इंटर रिलेशनशिप स्टाडिज ए सार्वे स्टाडिजर मध्य रही है स्कूल सार्वे जब सार्वे पब्लिक ओपिनियन सार्वे स्कूल सार्वे सोशल सार्वे माफ करब एरपर डेवलपमेंटल स्टाडिज सबसेकशने रही है तार अंडारे जिस समस्त रिसार्चगुलो रही है जमन ग्रोथ स्टाडिज आ ग्रोथ स्टाडिज के फिर एखे आर दो भागे भाग कर लंगिट्यूडिनल रिसार्च और क्रस सेक्शनल रिसार्च तरह आर फलो आप स्टाडिज आ ट्रेंड स्टाडिज आ ठीक यह भाव इंटर रिलेशनशिप स्टाडिज को कतगुली भागे भाग कर केस स्टाडी आज है एक्सपोज फैक्टर रिसार्च आज है स्टाडिज आज है को रिलेशन ए प्रेडिक्शन स्टाडिज आज है क्रस कलचारे और कम्पैटिव स्टाडी रही है अर्थात डेस्क्रिप्टिव रिसार्च के मूलत तीन भागे भाग कर सार्वे स्टाडिज डेवलपमेंटल स्टाडिज और इंटर रिलेशनशिप स्टाडिज 
যার মধ্যে এখানে সার্ভেতে সার্ভেটাও গুরুত্বপূর্ণ এবং ডেভেলপমেন্টাল স্টাডিজের মধ্যে গ্রোথ স্টাডিজের মধ্যে লংগিটিউডিনাল এবং ক্রস সেকশনালটা ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ এবং ইন্টার রিলেশনশিপ স্টাডিজের মধ্যে প্রত্যেকটি কম বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই তো গেল টাইপস অফ ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ বা ডেসক্রিপটিভ রিসার্চের প্রকারভেদ এরপরে আমরা হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ সম্পর্কে জানবো বা বোঝার চেষ্টা করবো এখানে বলা হয়েছে হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ ইজ দ্য সিস্টেম্যাটিক কালেকশন অ্যান্ড ইভালুয়েশন অফ ডেটা টু ডিসক্রাইব এক্সপ্লেন and thereby understand action or events that occurred in the past ortat past per ba otiter kono ghotonar somporkito kono bishoy ke ba tothadike ki kora hoy jokhon systematic ba poddhotigoto bhabe jokhon songroho korar chesta kora hoy ba collection kora collected kora hoy ebong sei collection er por sei data ta ke jokhon evaluate kora hoy evaluate er por tokhon jake tokhon seta ke jokhon describe kora hocche ebong explain kora hocche tokhon seta ke bola hocche historical research অর্থাৎ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ কি করছে পাস্টের কোনো ফিনোমিনাকে বা কোনো ইভেন্টকে হোক বা কোনো সাবজেক্টকে হোক কি করছে সেখান থেকে সিস্টেম্যাটিক বা পদ্ধতিগতভাবে তথ্য জোগাড় করছে বা সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে ডেটা কালেক্ট করছে এবং সেই ডেটাটাকে ইভ্যালুয়েট করছে ইভ্যালুয়েট করার পর সেই ডেটাটাকে ডিসক্রাইব করা হচ্ছে এবং এক্সপ্লেন করা হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে এখানে বলা হয়েছে নো ম্যানিপুলেশন আর কন্ট্রোল অফ ভ্যারিয়েবলস অর ডেটা অ্যান্ড ক্রিমিনালি ফোকাসেস ইন দ্য পাস্ট অর্থাৎ এখানে ডেটা বা তথ্য বা ভ্যারিয়েবলস বা চলকের ওপর কোনো রকমের যে ম্যানুপুলেশন বা প্রভাব বিস্তার ঠিক আছে গবেষক বা রিসার্চার করেন না কিন্তু এখানে কি বলা হচ্ছে কিন্তু প্রাথমিকভাবে এখানে গুরুত্ব কিসের উপর দেওয়া হয় ফোকাসেস ইন দ্য পাস্ট অর্থাৎ অতীতের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে আগেই বলেছিলাম ডেসক্রিপটিভ মানে প্রেজেন্ট হিস্টোরিক্যাল মানে পাস্ট এবং এক্সপেরিমেন্টাল মানে ফিউচার যাই হোক তারপরেই ফের আবার বলা হয়েছে হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ ইজ নট বেসড আপন এক্সপেরিমেন্টেশন অর্থাৎ পরীক্ষা নিরীক্ষার ওপর হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ কিন্তু গড়ে ওঠে না বা করা হয় না বাট আপন রিপোর্টস অফ অবজারভেশন হুইচ ক্যান নট বি রিপিটেড কিন্তু কি বলছে অবজারভেশনের উপর বা পর্যবেক্ষণের উপর করা হয় যা রিপিটেড করা যায় না মানে রিপিট করা যায় না যাকে যার পুনরাবৃত্তি করা যায় না তার উপর ভিত্তি করে হলো এরপরে আমরা জেনে নেবো যে হিস্টোরিক্যাল রিসার্চের টাইপস কতগুলি রয়েছে বা প্রকারভেদ কতগুলি আছে এখানে হিস্টোরিক্যাল রিসার্চের মোট চারটি ভাগ রয়েছে যার মধ্যে বিবলিওগ্রাফিক রিসার্চ লিগাল রিসার্চ স্টাডিং দ্য হিস্ট্রি অফ আইডিয়াস রিসার্চ স্টাডিং দ্য হিস্ট্রি অফ ইনস্টিটিউশন রিসার্চ এই মোট চারটি ভাগ রয়েছে হিস্টোরিক্যাল রিসার্চের এরপরে আমরা দেখে নেবো এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইনটা কি এখানে এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইনের বলা হয়েছে এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইন আর কনসার্ন উইথ এক্সামিনেশন অফ দ্য ইফেক্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অন দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের যে প্রভাবটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের ওপর সেটা এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চে দেখা হয় বা গুরুত্ব দেওয়া হয় তারপরে এখানে বলা হয়েছে ওয়ের দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ইজ ম্যানিপুলেটেড থ্রু ট্রিটমেন্ট অর ইন্টারভেনশন ঠিক আছে অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলকে কি করা হচ্ছে এখানে ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে কার দ্বারা রিসার্চের দ্বারা রিসার্চারের দ্বারা বা ইনভেস্টিগেটের দ্বারা তারপরে বলা হয়েছে অ্যান্ড দ্য ইফেক্ট অফ দোজ ইন্টারভেনশন ইজ অবজার্ভ এবং সেই যে ইন্টার মানে ইন্টারফেয়ার করা হলো বা মাঝে যে হস্তক্ষেপ করা হলো সেই হস্তক্ষেপ করার পর সেটা কী করা হয় অবজার্ভ করা হচ্ছে বা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে কার উপরে অন ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ প্রভাবিত যে চলক আছে বা ডিপেন্ডেন্ট যে ভ্যারিয়েবল আছে তার উপরে তারপরে এখানে বলা হয়েছে ডেটা আর কালেক্টেড থ্রু র্যান্ডাম মেথড অর্থাৎ যে সমস্ত ডেটাগুলো থাকে বা স্যাম্পল থাকে সেগুলোকে র্যান্ডামলি কালেক্ট করা হয় তাহলে এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের এখানে আমরা কাকে বলবো এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ তাকেই বলবো যেখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের উপর প্রভাব বিস্তার করবে পাশাপাশি কি হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলকে ম্যানিপুলেট করা হবে রিসার্চারের দ্বারা বা ইনভেস্টিগেটারের দ্বারা ঠিক আছে তারপরে বলা হয়েছে সেখানে কি হবে এবং যে ইন্টারভেনশনটা হবে বা ইন্ডিপেন্ডেন্টের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে সেটাকে অবজার্ভ করা হবে এবং ডেটা বা স্যাম্পলকে কি করা হবে র্যান্ডামলি যেখানে সিলেক্ট করা হবে বা কালেক্ট করা হবে তখন আমরা তাকে কি বলবো এক্সপেরিমেন্টাল মেথড বলবো বা এক্সপেরিমেন্টাল সরি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইন বলবো এরপরে আমরা এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের যে প্রকারভেদ বা টাইপস আছে সেটা আমরা দেখে নেবো এখানে মোট তিন প্রকারের এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের টাইপস বা ধরন রয়েছে যার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ট্রু এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইন ওয়াশি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইন এবং প্রি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইন এবার ট্রু এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইনের মধ্যে রয়েছে পোস্ট টেস্ট অনলি ডিজাইন প্রি টেস্ট পোস্ট টেস্ট অনলি ডিজাইন সলোমন ফোর গ্রুপ ডিজাইন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিজাইন র্যান্ডমোনা
প্রি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইনকে কটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এখানে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ওয়ান শট কেস ডিজাইন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ওয়ান গ্রুপ প্রি টেস্ট পোস্ট টেস্ট ডিজাইন তাহলে আমরা এখানে এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের কটি ভাগ পেলাম তিনটি ভাগ পেলাম থ্রু এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইন কোয়াশি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইন এবং প্রি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইন তাহলে আমরা যদি আলোচনার প্রথম দিকে এগিয়ে যাই আজকে তাহলে আমরা কি কি জানলাম ডিসক্রিপটিভ রিসার্চের ক্যারেক্টারিস্টিক্স জানলাম এবং আমরা ডিসক্রিপটিভ রিসার্চের টাইপস জানলাম এখানে ডিসক্রিপটিভ রিসার্চ মানে আমরা কি বললাম যে প্রেজেন্ট ওরিয়েন্টেড যে রিসার্চ তাকে আমরা বুঝলাম তারপর রিসার্চ ডিসক্রিপটিভ রিসার্চকে এখানে তিনটি ভাগে ভাগ করা হলো সার্ভে স্টাডিজ ডেভেলপমেন্টাল স্টাডিজ এবং ইন্টার রিলেশনশিপ স্টাডিজ এরপরে হিস্টোরিক্যাল রিসার্চের আমরা কি বুঝলাম যে প্রেজেন্ট সরি পাস্ট ওরিয়েন্টেড যখন কোনো কাজ করা হচ্ছে বা গবেষণা করা হচ্ছে পাস্টে ইভেন্ট রিলেটেড ঠিক আছে তখন তাকে বলা হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ এবং তার আলাদা ক্রাইটেরিয়া বা ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো রয়েছে তারপরে আমরা হিস্টোরিক্যাল রিসার্চকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করলাম বা চারটি আমরা শ্রেণীবিভাজন পেলাম বিবলোগ্রাফিক রিসার্চ লিগাল রিসার্চ স্টাডিং দ্য হিস্ট্রি অফ আইডিয়াস রিসার্চ স্টাডিং দ্য হিস্ট্রি অফ ইনস্টিটিউশন রিসার্চ এরপরে আমরা এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের ব্যাপারে জানলাম যেখানে আমরা কি বুঝলাম এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ কী হচ্ছে ফিউচার ওরিয়েন্টেড যেখানে কী করা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল উপর প্রভাব বিস্তার করছে এবং সেখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলকে ম্যানুপুলেট করা হচ্ছে এবং সমস্ত যে ইন্টারভেনশনটা হচ্ছে বা সমস্ত যে গবেষণা কাজটা হচ্ছে সেটাকে অবজার্ভ করা হচ্ছে এবং ডেটা বা স্যাম্পলগুলোকে র্যান্ডামলি কালেক্ট করা হচ্ছে তারপরে আমরা এখানে এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের তিনটি টাইপের ব্যাপারে জানলাম যার মধ্যে থ্রু এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইন ওয়াশি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইন এবং প্রি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ ডিজাইন সম্পর্কে আমরা জানলাম তো আজকে আমাদের এখানে রিসার্চের যে ইউনিটটি রয়েছে সেই ইউনিটটি কমপ্লিট হলো সাব ইউনিটটি এরপরে আমরা পরবর্তী ইউনিটগুলোতে আমরা এগিয়ে যাব চ্যানেলটিতে আপনি প্রথমবার এসে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন লাইক দেবেন ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ